안녕하세요, 여러분. EBS 생활영어의 선현우입니다. 반갑습니다. 안녕하세요, 여러분. And welcome back to another episode of EBS 생활영어. I'm Megan Bowen. 안녕하세요, 안녕하세요. 안녕하십니까. 네, 이번 주에는 My Neighborhood, 우리 동네라는 주제에 대해서 이야기를 하고 있어요. That's right. We're talking about our neighborhoods or your hood for exactly. short, as some people like to say. 네, <웃음> 지역에 따라서 그냥 My Hood라고 하는 경우도 있는데요. Mm-hmm. 이거는 아주 격식을 갖춘 말은 아니니까 of course. 네, 주의해 주시고요. But you should just know it. Casual, it's okay. Casual, you know. Yeah. 물론 우리 동네를 가리키는 말이 여러 가지가 더 있긴 있어요. 나중에 또 소개를 하겠습니다. Mm-hmm. 자, 그러면 오늘의 핵심 내용도 바로 소개할게요. Okay. Today we're going to be talking about this. And it is My neighborhood is in the city center. City center. Mm. 도시의 중심, 즉 도심부. 그래서 저희 동네는 도심부에 있어요라고 말을 하고 있네요. Right. 자, 이 내용으로 이야기를 해 주실 분은요. 바로 마르가리타 씨입니다. 네, 그럼 마르가리타 씨의 이야기를 듣기 전에 요약 문장부터 만나 볼까요? Sounds great. 마르가리타 씨, 나와주세요. The neighborhood I live in is called Paddington and it is right in the center of London. It is beautiful and full of old Victorian houses. The neighborhood I live in is called Paddington and it is right in the center of London. It is beautiful and full of old Victorian houses. The neighborhood I live in is called Paddington and it is right in the center of London. It is beautiful and full of old Victorian houses. 네, 마가리타 씨가 본인이 살고 있는 동네 이름을 말하면서 어떤 모습인지를 간단하게 묘사하고 있습니다. 같이 한번 볼까요? So, Margarita said, The neighborhood I live in is called Paddington, and it is right in the center of London. It is beautiful and full of old Victorian houses. 네, Victorian이라는 것은 Victoria 시대의라는 뜻을 갖고 있고요. That's right. 그래서 제가 사는 동네는 Paddington이라는 곳인데, hmm. the neighborhood I live in is called, called Paddington. Paddington. 그렇게 불리는데, and it is in the center of London이라고 해도 이제 중심부에 있다는 말이지만, yeah. right in, in the center니까 yeah. 정 중앙을 가리키는 느낌입니다. 그래서 <웃음> 한 가운데, 런던 한, 한 가운데 있고, 이 동네는 it is beautiful, beautiful, 아름답고, full of 하면 뭐뭐로 가득 차 있는 거죠. Yes. 오래된 빅토리아 시대의 집들로 가득합니다. Cool. Actually, I think I want to look it up online yeah. just to see what it looks like. Look it up. You guys should look it up. 네, 패딩턴이라는 이런 지명을 처음 들었을 때이 동네 말고도 그냥 어떤 나라 이름이라든지 mm. 도시 이름, 지명 이름 아니면 빅토리안 하우스 이런 것들을 처음 들었을 때 yeah. 아, 빅토리아 시대의 건축풍은 어땠을까 한번 찾아보는 것도 굉장히 큰 도움이 됩니다. Yes, image searches are really fun. Mm-hmm. <laughs> All right, great. How about we review her speaking summary? The neighborhood I live in is called Paddington and it is right in the center of London. It is beautiful and full of old Victorian houses. The neighborhood I live in is called Paddington and it is right in the center of London. It is beautiful and full of old Victorian houses. The neighborhood I live in is called Paddington and it is right in the center of London. It is beautiful and full of old Victorian houses. 
are old and have this beautiful Victorian architecture. I actually live in one of these Victorian houses with beautiful white columns on the facade and floor to ceiling windows. So gorgeous. I also live in a neighborhood called Paddington. Some of you, I have a feeling, may know this word from a popular movie about a very cute little bear. This neighborhood also has an amazing canal running through it with tiny little cafes sprinkled all around it and beautiful boats and patches of grass that you can lie on to enjoy the beautiful weather that we rarely get in London, but you know, sometimes. <laughs> 네, 이야기 재미있게 보셨나요? 오늘의 핵심 어휘 네개 소개하겠습니다. 먼저 경이로워하다, 와 하면서 경탄하다, 감탄하다, marvel, marvel, 그리고 정면, 앞면을 가리키는 facade, facade라는 단어가 쓰이는데 발음이 좀 특이하게 어, 들리죠? facade 아니고 facade입니다. 건물 앞면을 가리키기도 하고요. 가리키는 경우로 여기선 쓰였습니다. 그리고 어, 다음으로 넘어가기 전에 발음 연습 간단하게 해보죠. Let's practice our pronunciation, starting with marvel, marvel. Marvel. Next we have facade. 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 Great. How about we take a look at some more words? 그 다음으로 운하나 수로 canal, canal. 그다음 마지막 patch라고 해서 부분이나 조각을 가리키는 단어인데요. 여기에서는 patch of grass 이런 형태로 쓰였습니다. 뭐 잔디밭 한 조각, a patch of land, 넓지 않은 땅. 일부분 이걸 가리킬 때 패치가 자주 쓰입니다. 자, 그럼 이것도 발음 연습 간단하게 해 보죠. canal 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 and lastly we have patch patch patch. Perfect. Let's take another look at Margarita's clip, but this time it will have English subtitles. The neighborhood I live in is so beautiful. I marvel at the tiny little streets and beautiful little houses every day as I walk past. Because I live in London, most of the houses, especially in the city center, are old and have this beautiful Victorian architecture. I actually live in one of these Victorian houses with beautiful white columns on the facade and floor to ceiling windows so gorgeous. I also live in a neighborhood called Paddington. Some of you, I have a feeling, may know this word from a popular movie about a very cute little bear. This neighborhood also has an amazing canal running through it with tiny little cafes sprinkled all around it and beautiful boats and patches of grass that you can lie on to enjoy the beautiful weather that we rarely get in London, but, you know, sometimes. <laughs>